Hola, muy buenas. Hoy estoy con un unboxing de Truthman Legends. Truthman Legends es una de las novedades que nos llega de la mano de Cool Mini or Not. Es un juego que me acaba de llegar ahora de Kickstarter. Y bueno, que no tiene de momento edición en castellano, no sé si la, si la tendrá. Y la verdad es que esto es muy importante porque se trata de un juego que tiene una carga narrativa bastante importante. Es un juego que ha sufrido numerosos retrasos, ¿vale? Creo que tenía que haber llegado hace el año pasado, hace dos años. Ya este es el tipo de Kickstarter de compras y ya te olvidas eh, de él hasta que finalmente llega. Y mmm, no sé muy bien por qué lo compré. Yo creo que a día de hoy no lo hubiese comprado porque es un juego de una carga narrativa muy importante en su día, pues a saber lo que pensé. Eh, y bueno, pues está todo en inglés, ¿no? Entonces entiendo que pueda perder, bueno, pues una cierta gracia si no se domina el idioma, que probablemente sí que pueda jugarlo, porque sí que lo entiendo, pero no se disfruta igual, ¿no? Por lo menos en mi caso. Eh, ahora veremos el libro que tiene, ¿no? Para que veáis que la carga narrativa es importante. Lo cierto es que aquí tenemos una banderita de España, eh, así que puede que a lo mejor, pues llegue, ¿no? A Asmode, ¿no? Viéndolo aquí, en estas cuatro, con estas cuatro banderitas, así que bueno, a saber. Términos de juego, es un juego para entre 1 y 4, es un juego cooperativo, se puede jugar en modo solitario, recomendado de 14 años adelante, y partidas de unos eh, 120 minutos por aventura. Nos dice, el juego tendrá diferentes aventuras, se supone que vamos tomando diferentes decisiones, eh, está muy guay que en el tablero vamos metiendo cartas, o sea, como que vamos cambiando el mundo, bueno, pues esto va evolucionando poquito a poco. Yo os digo, pintaba bastante bien, en su día cuando lo vi, y bueno, pues me animé. Vamos a abrir la caja, vamos a ver lo que guarda en su interior, y bueno, pues tenemos ese libro de historias, eh, supongo que todos los juegos narrativos, pues eh, me gustó mucho This World of Mine, eh, Tante Dry, no, ya, ya no sé si era antes o después de este Truth Band, ya me, me pierdo, pero mmm, bueno, pues creo que motivado por todo eso lo acabé incorporando, pero ya os digo, a día de hoy si sale un juego de estos y está en inglés, difícilmente lo, lo, acabé, lo acabé comprando, ¿no? no no sé si hice muy bien, de hecho no sé si se quedará en mi ludoteca o lo acabaré vendiendo, que es una posibilidad que he barajado. Tampoco me gusta mucho vender los juegos, así que no... Creo que solo he vendido el Dark Souls en su día y no... Porque no me gustó, pero no sé... No sé, no sé lo que pasará con este truth band. Aquí ya no aparece la bandera, ¿eh? De, de España ni del resto de países, así que aquí ya nos lo encontramos en puro inglés. Pero bueno, sí que es verdad que esa banderita puede dar una... A que lo saquen, ¿no? En, en castellano, como salen, pues, eh, la gran mayoría de estos de juegos de, de Cool Mini. Así que, bueno, tenemos aquí un poco de, de Publi y aquí ya nos encontramos con hojas de aventuras. Vamos a abrirlo, esto muy bien, no sé lo que será. Pero la carga de texto en el juego va a ser bastante importante, ¿vale? Esto, pues... Aventarse, no sé, no sé lo que será. Parece que tenemos como enemigos, ¿no? Trolls, school, otro troll, guardias, bueno, diferentes atributos como de ataque o de vida. Eh, a lo mejor son las las tropas o de cada bueno, pues no lo sé, ¿no? A lo mejor en lugar de tener tantas minis, pues tiene ahí eh, pues la, los atributos de cada una de las figuritas. Esto por aquí, que no sé lo que es, parece que se abre, o que viene como en un sobre. Mm, lo voy a dejar, ¿vale? No sé que aquí quite algo y, y... Como esto tiene historia y demás, aunque no me lo ha dicho, pero no sé que spoileemos algo. Vale, fichitas con diferentes personajes, letras, exclamaciones, fichitas de vida, un montón también más de fichas... Y por aquí ya tenemos el tablero. Tablero que vais a ver que es bastante especial porque, bueno, son dos tableros. Porque tenemos para guardar, aquí veis, diferentes cosas. Eh, historias y pases. Está, se nota un poquito que está aquí, bueno, claro, en 3D para poder meter estas funditas, ¿vale? Para meter aquí diferentes cartas. Y bueno, aquí a lo mejor supongo que vamos guardando las diferentes reglas, que vayamos añadiendo, ¿no? Diferentes aspectos. No es legacy, ¿bien? Eso sí... Sí que es importante decirlo, pero bueno, pues entiendo que diferentes avances o logros que vayamos consiguiendo, pues en este tablero. Y ya este tablero, si no me equivoco, pues sería el tablero del juego, que también es un tablero que como veis, pues podemos modificar. Esto es lo que me ha llamado la atención en el vídeo, ¿vale? Sí que me acuerdo muy bien, cuando lo vi, Culmini lo ponía muy guay, aquí el tablero como que modificamos, metemos aquí una carta y la región cambia, que, bueno, te lo venden muy bonito porque sí que tienes aquí el sobre, pero a fin de cuentas tampoco hace falta el sobre si lo que pones es la carta encima, ¿no? Pero así desde luego pues parece que queda más guay. Y bueno, es un mapa de, de su región, sé que este Truthman también tiene un juego de rol, así que supongo que esté todo ambientado 
las regiones de aquí, los que lo habéis jugado pues puede que lo conozcáis un poquito más y los que no pues es un mundo nuevo para para descubrir que bueno con la carga narrativa importante que tiene pues imagino que tenga eh, muchas cosas que lo conviertan en interesante y bueno, aquí seguimos sacando componentes, Truth Band Legends, esto tiene toda la pinta que son los tableritos de los jugadores, no, si no me equivoco, vamos a quitar el celo que tenemos por aquí y vamos a echar un vistazo, pero supongo que sí, ¿no? que tengamos pues cuatro iguales, sí. vale, pues los tableros de los jugadores, recordatorio para el combate, combate roba 4, una 3, al mismo tiempo, los tres robar, bueno. Pues un poquito de, de recordatorio. El manual. Los juegos de Kulmini no suelen ser complicados, espero que este tampoco lo sea. Así que es verdad que los manuales suelen ser bastante buenos, vienen muy explicados. Son más largos de lo que en principio deberían de serlos, pero es que viene todo pues bastante bien comido y detallado. Por lo menos los juegos de Kulmini que he jugado sí que suelen ser así. Conceptos básicos. Los puntos de interés del tablero. Creo que he hecho bien en no, en no abrirlo, ¿vale? Como veis, pues tiene historia. Ahí debajo que entiendo que vayamos pues descubriendo poco a poco. Descripción del tablero el tablero de aventura, las diferentes clases que podemos ser, que podemos ser bardo, eh, Bitner Weaver, creo que es como el mago, ¿vale?, del juego, Dean Walker, que no sé lo que es, eh, un guerrero, un warrior, un ranger y un rogue, un, eh, bueno, pues un pícaro. El juego evidentemente tiene un montón de stretch goals y expansiones, creo que lo tengo todo, ya es que ya ni me acuerdo, ni lo he mirado ni nada, y bueno, pues algún día llegará y supongo que haya más clases, más aventuras, bueno, pues habrá que verlo. La preparación, un vistazo al juego, reglas sencillas, efectos del tiempo, eh, puntos de crónica, cartas de historia, la vida, las cartas de aventura, cómo son los diferentes personajes, la, la anatomía de las cartas, objetos, títulos, como veis, pues viene la descripción y cada una de las figuritas, o sea, viene bastante bien. Aquí nos habla de los enemigos, diferentes tipos de enemigos, como veis tenemos minis que ahora vamos a ver, cuando los enemigos se agrupan, ¿qué pasa? Los diferentes, bueno, pues como talentos, ¿no? Estatus, eventos... Y ya, es que es casi de la mitad del manual ya como se juega, o sea, esto ya es, sería toda una recopilación de las diferentes reglas que tenemos que tener en cuenta y aquí ya el funcionamiento de, del juego, ¿no? Las decisiones que entiendo que vayan afectando lo que vayamos eh, haciendo, las diferentes fases del juego, fase de viaje, fase de... Engage es como enfrentarse, ¿no? Fase de enfrentamiento, entiendo. Combate, planning... Tampoco parece complicado, tenemos varios ejemplos. O sea, hay más cartas dedicadas a la pura anatomía de las cosas del juego y a los diferentes ejemplos que eh, lo que son las reglas en sí. Así que, bueno, pues tener en cuenta todas esas cositas que hay que leerlo antes de, de evidentemente, ponerse a jugar. Y, bueno, pues manual, como siempre, bastante grande y bien masticado. Y aquí está... Bueno, yo entiendo que va a llegar en, ya en otros idiomas, pero aquí tenemos aquí la banderita, ¿no? En, in, en inglés, el libro de sagas. Lo que realmente, pues es... Estaría guay que estuviese, pues en castellano, que se disfrutaría bastante más. Lo cierto es que yo, si no me equivoco, no ha habido ningún anuncio por parte ni de Asmolé, ni de Culmini, cool de la llegada de otros idiomas. También es que el juego se ha retrasado tanto que... Que vaya usted a saber, ¿no? Tenemos aquí un mapa, dos mapas, aventura mapa 1, aventura mapa 3, portadas, mapa 2 y el 4, no, no el 4. Bueno, pues mapas. Y aquí ya el libro de aventuras que wow, viene, a, viene a todo color, la verdad está bastante bien. Y bueno, pues diferentes pasajes que, pues como veis, decisiones, tomas esta decisión te lleva a este pasaje, tomas otra te lleva a otra, bueno, pues lo típico, ¿no? Vas moviéndote de pasaje en pasaje. Vas tomando decisiones, van pasando cosas y, pues dependiendo de lo que vayas jugando, pues evidentemente van pasando unas cosas u otras. No sé si está dividido en capítulos, ¿vale? C19, Dragon Bane, puede que sea el capítulo 19. Eh, los juegos que he visto, yo que sé, por ejemplo, el Tanque Trailer está todo el librato, todo el libraco y números. Y va saltando para adelante, para atrás, bueno, pues aquí a lo mejor va por escenarios, no lo sé. Las minis, es un juego de cool mini, ya sería raro encontrarse un juego de estos sin, sin miniaturas, suelen estar bastante guapas. Y como no podía ser de otra forma, pues también tenemos nuestras minis. Lo he tirado todo, no pasa nada. Esto, como tenemos poco espacio, pues así queda para... Hablaba el otro día de que era yo bastante torpe con los juegos estos de, de destreza, pues aquí tenéis un claro ejemplo, ¿vale? O bueno, de cómo sacarlo también rápido de la, de la caja. <ríe> también puede verse así. Pero bueno, supongo que estos sean los héroes, a lo mejor son compañeros que tienen otro color, tenemos otro por aquí... Las minis, bueno, pues sí, pues están chulas, ¿no? Culmini, cool pues no es la primera miniatura que hace, 
evidentemente. Yo creo que esos son los enemigos, ¿no? Que este es un esqueleto y que los héroes son estos... Estos grises. No me veo yo con un héroe... Con un héroe esqueleto, ¿no? Pero por aquí... Bueno, pues estos... Chiquitines, ¿vale? Y aquí ya estos, como vienen cerrados, pues ya no se me van a, a caer. No tenemos los celos. Tenemos, bueno, pues fijarse, ¿vale? Los monstruos grandotes. Aquí arriba este dragón. Aquí tumbadillo. Y luego, pues un montón de, bueno, pues... De purrelilla, ¿no? Estos goblins aquí, parece, con arco... Perretes, minotauros, tienen toda la pinta. Bueno, no sé si tendrán ese nombre o tendrán otro. Y bueno, ya Culmini también suele sacar estas intros, estos insertos, uno que viene las cartas así. Que luego ya esto no lo puedes enfundar porque no cabe, no sé cómo lo haremos. Bolsitas para mecánica de, de backbilling, no podemos sacar cosas en secreto. Para las peanas, aquí tenemos todas las cartas que serán, pues, los eventos... Fit, esto era mmm, como destino, ¿no? O no, fit, fit o... Bueno, pues no lo sé, fit, fit, fit como destino o, o, o como talento. Bueno, fit, bueno, pues un montón de estas de fit. Vamos a abrir una, no vamos a abrir todas. Vamos a abrir unos eventos y vamos a abrir... He perdido el arma homicida entre todas las... Vale, vamos a ver los eventos y vamos a abrir también un fit, ¿vale? Que supongo que sean pues los, los enemigos, las adversidades y demás. Abrimos por aquí. Estas cartas que vienen también tan pegadas, pegadas, pegadas. Qué poco me gusta, pero al final, con un poco de paciencia, que tampoco es otro de mis fuertes. Bueno, pues estos serían los, los eventos. Eh, bueno, pues traduciendo cada héroe en una región que no tenga enemigos eh, relacionados con el punto de interés, se pueden viajar a una región adyacente, ¿vale? o sea, relacionados. Los héroes pueden perder una vida por cada enemigo presente en la región en la que se... Bueno, pierden una vida por cada enemigo presente en la región de la que se están moviendo. Un barco se necesita para cruzar los bordes. Bueno, pues es que, pues, inglés, ¿no? Inglés, más eventos por aquí, estos siguen... Esto ya son fit, ¿vale? Aquí modificadores de combate serán... Ataques de enemigos, ¿vale? ¿Y esto qué es? Eventos, más eventos, eventos... Aquí tomamos decisiones, ¿no? Eh, bueno, no, decisiones no. Nos dice un test de fuerza y si se pasa o si se falla, pues lo que sucede. Y venga ya, pues vamos a ver los... Los fit estos para ver, pues un poquito la anatomía de las... De las cartas y ver, pues si hay esos enemigos... Yo he dicho goblins muy a la ligera, pero tampoco sé si serán... Goblins o qué, o qué será, ¿no? Que esto ahora tiene sus razas y a saber. Eh, bueno, Fit, este es un personaje, entiendo, estos son los... Fit, pensé que eran enemigos por esto, pero pero no, pues son estas cosas. Ataques, como tres de fuerza, si el objetivo tiene menos, al menos le queda una vida, lo derrotas y ganas tal... Bueno, entiendo que sea así, como diferentes atributos o diferentes eh, cosas que podemos... Eh, hacer, ¿no? Bueno, pues si me lo quedo y lo juego, pues a lo mejor lo vemos en un vídeo, ya os digo, no lo sé, ¿eh? no sé lo que voy a hacer con este juego, cartas por aquí de, de historia, pensé que era más pequeñito esto, lo veía así, pero no, viene esto que supongo que para que lo, para que lo, lo pongamos, ¿no? Una especie de, de cajita. Y bueno, pues un montón de cartas de historia, que entiendo que estas son las que se meten en el tablero, supongo, y que vaya pues modificando aquí lo que tendremos que leer en el librete o ese. Bueno, pues de contenido viene bastante cargadito, evidentemente, viene también de Kickstarter. Supongo que esto sea caja básica, o sea, si viene una, eh, una edición retail, que no sé si llegará, ya os digo, yo no he visto nada, pero supongo que venga pues esta caja y luego ya, esto ya sabéis cómo va, ¿no? Luego tenemos los extras y los stretch goals, las expansiones, que eso, bueno, pues viene aparte por otro lado, pero... Pero bueno, si esto ha tenido retraso, pues otro ya no quiero ni pensar cuando, cuando llegará a 2025 o 2024. Bueno, pues ya veremos. De momento esto es lo que tenemos, esta caja básica de este Truth Band Legends, que, bueno, pues eh, espero que os haya, si no lo conocíais, o lo habéis perdido la pista después de tanto tiempo, pues que os haya servido un poquito para ver lo que hay o lo nuevo que puede llegar. Y bueno, si queréis una copia, pues hay que recurrir al mercado de segunda mano ahora mismo, ¿vale? No, no, va, a quedar, no va a quedar otra, voy a esperar... Y a que lo saquen en castellano, que yo creo que sería muchísima mejor... Bueno, yo creo no, es mejor opción, ¿vale? Tenerlo en... Salvo que tengáis, pues, el inglés 
súper dominado y el resto de la mesa también lo tenga, aunque bueno, es cooperativo, así que con que lo tengan uno o dos, pues tampoco debería haber mucho problema. No me enrollo más, espero que os haya gustado el unboxing para haceros una idea pues, de este Truthban, este juego de aventuras con carga narrativa importante de la mano de Culmini y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.